세계인구 랭킹 탑100을 알아보는 시간 이번 영상에서는 16위 국가인 베트남의 역사와 특징에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 인구수는 시시각각 변하기 때문에 이 영상은 2020년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계인구 랭킹 16위 국가로는 약 9,900만명의 베트남이 랭크되었습니다. 베트남은 동남아시아 인도차이나 반도 동부에 있는 나라로 북쪽으로는 중국, 서쪽으로는 라오스와 캄보디아, 동쪽으로는 태평양과 접해 있는 국가입니다. 면적은 약 33만 제곱킬로미터로 대한민국의 3.3배 정도의 크기입니다. 베트남의 수도는 하노이로 베트남의 정치, 문화, 교육 중심지 역할을 하고 있습니다. 하노이는 최대 도시 호치민보다 경제적으로는 취약하지만 도시의 전통이 깊고 역사적인 장소가 많아 관광지로서 다양한 매력을 갖고 있습니다. 하노이는 저렴한 물가 덕분에 해외 관광객들이 부담없이 여행을 즐길 수 있는 곳으로 특히 하노이 구시가의 작은 골목들로 연결된 복잡한 거리에서는 베트남 현지인들 외에도 다국적 해외 여행객들로 붐비고 있습니다. 구시가를 대표하는 호안끼엠 호수 중심으로 거리의 나풍경은 복잡한 거리에서 현지인들의 삶과 밤에는 야시장과 맥주거리 등의 활기를 느낄 수 있습니다. 현대시대 베트남에서 가장 발달이 된 도시는 호치민으로 1859년 프랑스가 점령, 식민지 경영기지로 발전했으며 1954년 베트남이 남북으로 갈라지면서 남베트남의 수도가 되기도 했습니다. 이때까지의 이름은 사이공이었으며 프랑스 식민지 시대의 영향을 받아 관공서와 교회, 오페라 극장, 미술관 등 각종 건축물들이 프랑스풍으로 건설되었습니다. 호치민은 지역별로 1군, 2군 등등 숫자로 나뉘어지는데 최대 번화가이자 관광지는 1군에 몰려 있습니다. 호치민 관광의 특징은 프랑스에 의해 발전된 도시로 전통적인 베트남의 건축문화는 거의 남아있지 않습니다. 호치민의 주요 건축물로는 남베트남의 대통령 관저였던 통일궁, 파리 에펠탑을 건축한 귀스타프 에펠이 건축한 중앙우체국, 네오 로마네스크 양식의 건축물인 노트르담 대성당이 있습니다. 베트남의 종족 구성은 대부분 킨족 또는 비에 쪽으로 불리는 베트남인들로 구성되어 있으며 그외 소수민족이 있습니다. 베트남의 1인당 GDP는 2019년 기준 약 2700달러로 이는 파푸아 뉴기니와 비슷한 수치로 세계 130위권 내외를 나타내고 있습니다. 베트남의 역사는 기원전 7000년경부터 농사를 짓기 시작했고 최초의 국가는 기원전 2879년 락비엣 민족의 흥부엉이 건국한 반란국이 있었습니다. 흥은 영웅, 부엉은 왕을 의미하는데 이후 18명의 흥부엉이 2621년 동안 반란국을 통치했다고 전해집니다. 하지만 반란국은 구전되어 오는 신화적 성격도 강해 베트남 학계에서는 반란국이 기원전 7세기경에 건국된 것으로 추측하고 있습니다. 흥왕조 이후 기원전 3세기경 어울락 왕조 통치기간 중에는 청동기 말기와 철기 문화의 특징을 나타내는 동서 문화가 널리 퍼지며 동남아시아 지역에 많은 영향을 끼치게 됩니다. 기원전 111년, 중국의 한나라에서는 전환시대를 대표하는 군주인 한무제 통치기간으로 한무제는 천하질서를 재편한다는 명목으로 베트남 지역을 침공합니다. 한무제의 공격으로 남홀 지역에서 전쟁 초기에는 군대를 막아내기도 했으나 결국 한나라에게 항복하며 서기 939년까지 약 1000년간의 지배를 받게 됩니다. 중국으로부터 유입된 불교, 유교, 한자 등은 베트남 사회와 문화를 형성하는 데큰 영향력을 끼쳤습니다. 위진 남북조 시대, 당나라 등의 세월을 거치는 동안 베트남 지역에서는 여러 차례의 대규모 반란이 터지며 투쟁을 이어나갔습니다. 그에 반해 상대적으로 중국의 지배를 받지 않은 중남부 지역에서는 인도 문명의 영향을 받은 국가들이 나타나기도 합니다. 중국의 지배를 받던 북부 지역에서는 끊임없이 반란들이 이어졌는데 결국 938년 응옥구엔 장군이 바익당 강 전투에서 중국 남한의 군대를 물리치며 독립에 성공합니다. 응옥구엔은 다음해인 939년 베트남 최초의 독립왕조인 응호왕조를 세우는데 이는 베트남인 스스로 자립한 왕조로 이후 생겨나는 베트남 왕조들의 기초가 됩니다. 응호왕조는 일대왕인 응호꾸엔의 사후 왕위 문제로 다투며 왕들의 불안한 재위가 이어져 금세 멸망을 맞이하게 됩니다. 이후 베트남은 대월국이라는 국가 이름 아래 딘왕조, 레왕조와 리왕조, 쩐왕조로 이어지는데 1406년 다시 중국의 속국이 되고 맙니다. 20여 년이 지난 1428년 
레이 러이와 응행자인은 명나라를 몰아내고 후기 레 왕조를 세웁니다. 후레 왕조는 베트남 왕조 중 가장 오랫동안 집권하며 여러가지 개혁을 이루게 됩니다. 법률과 문학에서 베트남만의 전통문화를 만들고 군사제도를 정비하여 남부의 참파왕국을 점령, 영토를 확장하며 베트남의 황금기를 지내게 됩니다. 16세기 후레 왕조는 후기로 접어드는데 이때 베트남은 나라가 둘로 갈라지며 북부의 찐 가문과 남부의 응웬 가문이 대립합니다. 두 가문은 약 200년간 나를 세우며 경쟁했고 그 과정에서 농민에 대한 착취가 심해졌는데 이는 1771년 베트남 최초의 농민 반란으로 이어집니다. 떠이선 마을의 응우 옌 반약, 응우 옌 반루, 응우 옌반 후에 삼령제를 중심으로 한이 반란으로 인해 찐 응웬 가문은 모두 무너지고 떠이선 왕조가 세워집니다. 떠이선 형제는 평민 출신의 인물로 다수의 평민들을 공직에 진출시키고 땅 없는 농민들에게 토지를 부여하는 등 많은 개혁 정치를 단행하게 됩니다. 한편 기존의 응웬 가문에서 살아남은 응웬 푸가니 왕자는 시안 왕국과 청나라의 힘을 빌어 20만 대군을 이끌고 떠이선 왕조를 공격했는데 응웬 옌 바우에가 막아내며 베트남 역사상 가장 훌륭한 영웅으로 손꼽히게 됩니다. 청나라로부터 나라를 지켜낸 응웬 옌 바우에는 무왕제 또는 광중제라고도 불리며 떠이선 왕조를 지켜냈지만 40세 때 뇌졸중으로 사망하게 됩니다. 떠이선 왕조가 힘이 약해진 틈을 타 그동안 공략에 실패하던 응웬 푸가니 왕자는 동남아시아에서 성교활동을 하던 프랑스 주교와 친분을 쌓아 프랑스로 가서 루이 16세를 만납니다. 그리고 포르투갈과 영국 등에서 강한 활약을 지닌 용병들을 징병하여 대우를 침공, 떠이선 왕조를 멸망시키는 데 성공합니다. 베트남을 다시 차지한 응웬 푸가이는 떠이선 왕조의 황족 및 인척들을 연좌제로 잡아들여 피해 숙청을 벌이고 응우 옌시 베트남을 창건합니다. 약 천년간의 대월이라는 국호가 사라지고 1806년부터는 월남, 다시 말해 비엔남으로 변경합니다. 이후 조선, 류큐 왕국, 미얀마와 더불어 청나라의 명목상 제후국이 되었습니다. 그러다 1839년 국호를 대남으로 바꾸고 1945년까지 국호를 유지했는데 웅우옌 왕조는 베트남의 최후 통일 왕조이자 최대의 왕조였습니다. 대남국은 건국 과정에서 프랑스와 깊은 연관을 맺었고 이는 아시아의 다른 나라들보다 일찍부터 서양의 기술을 도입해 군사력의 현대화가 진행되었습니다. 이 때문에 단시간 만에 국력이 융성해져 주변의 캄보디아를 완전히 제압하기도 했지만 시간이 지나면서 프랑스를 등한시하였고 중국과 우호를 맺으며 유교질서에 몰두하게 됩니다. 대남국이 세워지는 초기의 프랑스는 유럽에서 나폴레옹이 활동하던 시기라 베트남 지역까지 별다른 신경을 쓰진 못했습니다. 19세기 중반, 베트남 내에 천주교 신도가 45만 명으로 늘어나자 유교적 가치관을 지닌 지배층들은 천도교 신도들을 역도로 몰아 사형선고들을 집행합니다. 1840년, 2만 명이 넘는 천도교인들이 참수되었을 때 프랑스에서는 나폴레옹 3세가 집권하면서 어느 정도 본국의 혼란이 수습된 상황이었습니다. 프랑스 정부는 베트남의 천주교 탄압을 빌미로 본격적인 베트남 침략을 진행하여 1884년 베트남의 종주권을 두고 프랑스와 청나라는 청푸전쟁을 벌이게 됩니다. 청푸전쟁의 판도는 청나라에게 유리하게 흘러갔지만 프랑스의 군사력이 끊임없이 보충되자 청나라의 이용장은 강대국 프랑스보다 근대화가 얼마 안된 일본이 더 쉬운 상대라 생각하고 프랑스에게 베트남을 통째로 양보하게 됩니다. 이는 2000년간 베트남에 대한 중국의 영향력이 끝나고 동시에 베트남은 본격적인 프랑스의 식민지화 되었습니다. 청푸전쟁을 계기로 프랑스는 대남국과 프랑스령 코친차이나, 라오스, 캄보디아를 합쳐 프랑스령 인도차이나를 구성하였고 통치는 프랑스 해군 제독들이 취임한 형태였습니다. 베트남인들은 중국의 지배에 끊임없이 항쟁했던 것처럼 프랑스의 식민지로 지내는 동안 꾸준히 국토 회복을 이루려는 독립운동이 이어졌습니다. 분열된 독립운동을 하나로 규합시킨 인물은 1972년에 베트남 국민단을 창설한 웅우옌 타이훅으로 프랑스군 막사를 공격하는 등의 무장봉기를 일으켰지만 운동은 실패로 돌아가 웅우옌 타이훅은 사형에 처해집니다. 이후 베트남의 독립운동은 비공산주의 계열에서 공산주의 계열의 주도로 바뀌면서 호치민의 지휘 아래 민족주의 영향력을 키워갑니다. 그러다 제2차 세계대전 중 1940년 프랑스의 패팅 정권이 나치 독일에 항복하자 일본 제국이 이 기회를 틈타 유럽의 동남아시아 식민지로 세력을 확장시켜갔습니다. 베트남 지역은 5년간 일본의 보호국이 되었고 1945년 전쟁이 끝나며 일본이 물러가자 베트남 공산주의자들은 호치민을 주석으로 하는 베트남 민주공화국을 수립하며 독립을 선언합니다. 
하지만 프랑스는 계속해서 베트남을 포함한 인도차이나 지역의 지배권을 주장했고, 이로 인해 베트남과 프랑스 간의 제1차 인도차이나 전쟁이 시작되었습니다. 전쟁은 8년 동안 이어졌고, 결국 1954년 미국, 영국, 소련 등 9개국이 참가한 제네바 회의에서 베트남은 공식적인 독립을 이루게 되는데, 북부는 호치민의 민주공화국, 남쪽은 미국이 지원을 받은 베트남공화국이 됩니다. 남북으로 분단 뒤 호치민은 베트남의 통일을 원했고, 남베트남에서는 분단된 상태를 유지하고 싶어 했습니다. 그러다 남베트남에서 공산당의 세력이 늘어났고, 미국은 이를 막기 위해 제2차 인도차이나 전쟁, 베트남 전쟁이 시작되면서 미국의 요청으로 한국과 필리핀, 태국 등의 파병이 이루어지며 장기화되었지만, 점차 미국 내에서 전쟁에 대한 지지가 떨어지면서 1973년 파리협정으로 미군을 철수합니다. 1975년 북베트남은 남베트남을 멸망시키며 전쟁이 끝났고 하노이를 수도로 사이공의 이름을 호치민시로 바꾸면서 베트남 사회주의공화국이 탄생합니다. 미국과의 전쟁에서 승리를 거둔 베트남은 자신감을 얻어 캄보디아를 침공하며 중월전쟁인 제3차 인도차이나 전쟁을 일으키게 되는데 이 전쟁에서 중국 군대까지 이겨버리면서 결과적으로 프랑스, 미국, 중국에게 모두 승리하게 됩니다. 하지만 베트남은 통일 이후의 계획경제체제의 경직성과 미국의 주도로 무역이 금지되는 등 경제적으로 봉쇄되며 베트남의 경제 상황은 급격하게 나빠지게 됩니다. 이후 1986년 베트남은 공산당 제6차 전당대회에서 개혁이라는 의미의 도의머의 정책을 도입하여 경제를 개방하고 무역활동이 활발해지며 서구 국가들과의 관계가 정상화로 발전하게 됩니다. 베트남의 관광 명소로는 1999년 유네스코에 등록된 호이안 올드타운이 있습니다. 호이안의 구시가에서는 역사적 문화적 가치를 인정받는 수백 년된 집들과 각종 박물관이 자리해 있습니다. 호이안은 15세기에서 19세기 동남아시아 무역에서 중요한 역할을 담당했으며 당시 이곳에서는 중국, 일본, 네덜란드 등지의 상인들이 드나들며 차츰 각국의 공동체가 생겼습니다. 도시의 규모는 작은 편에 속하지만 호이안만의 특별한 풍광이 조명받으며 최근 아시아에서 떠오르는 10대 관광지에 속할 만큼 유명한 곳이 되었습니다. 베트남의 또 다른 인기 관광지 중에서는 프랑스 식민지 시대에 만들어진 구찌 터널이 있습니다. 당시 프랑스의 식민 통치를 반대했던 베트남인들은 게릴라 활동을 통해 구찌 터널을 만들었고 베트남 전쟁에서도 미군과의 전투에서 터널을 이용했습니다. 요새와 같은 지하 터널 내부에는 회의실, 무기 저장실, 식당, 침실, 그리고 부상병을 위한 수술실까지 있었으며 당시 상황을 생생하게 전달하는 유물들이 많이 있습니다. 아울러 구찌 터널 관광과 연계해 주변 소수민족의 문화마을도 관광객들의 관심을 받고 있는데 전통 가옥을 짓고 있는 바나족, 코오족 등 다양한 소수민족들이 공연을 선보인다고 합니다. 오늘은 세계 인구 랭킹 16위 베트남에 대해 정리해 보았는데요. 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.